இன்றைக்கி முட்டை சமோசா எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் ரொம்ப சிம்பிளான மெத்தடு தான் இதுக்கு வந்து நான் ஒரு நாலு முட்டை வேக வச்சு எடுத்திருக்கேன் மஞ்சள் தனியாக எடுத்துட்டேன் ஒயிட்டை மட்டும் ஒரு சின்ன சின்ன பீசஸாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதுக்கு வந்து நம்ம கடையில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் விட்டுக்கலாம் எண்ணெய் நல்லா சூடாகட்டும் கொஞ்சமாக சோம்பு மட்டும் போட்டு தாளிச்சுக்கலாம் இப்போ இந்த சோம்பு நல்லா பொறியிட்டோம் சோம்பு நல்லா பொறிஞ்சதும் நான் ஒரு பெரிய வெங்காயம் நீளமாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அந்த வெங்காயத்தை நம்ம இதோடு ஆட் பண்ணிக்கலாம் வெங்காயம் கொஞ்சம் நேரம் நல்லா வதங்கட்டும் வெங்காயம் இப்போ நல்லா பொறிஞ்சு வந்துருச்சு இப்போ நான் கொஞ்சமாக இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் கொஞ்சம் தான் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வந்து ரொம்ப ஆட் பண்ணால் அந்த மசாலா ஸ்மெல் ஓவராக இருக்கும் அதனால் கொஞ்சமாக இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அதோடு போட்டு இந்த வெங்காயத்தை வந்து நல்லா வதக்கிக்கலாம் பாருங்கள் இப்போ இந்த வெங்காயமும் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டும் இப்போ நல்லா வதங்க ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போ நல்லா ஓரளவுக்கு நல்லா ப்ரௌன் கலரில் வந்துருச்சு இப்போ இந்த டைமில் நம்ம மசாலாலாம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு கால் ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் ஒரு அரை ஸ்பூன் வெறும் மிளகாத்தூள் அப்புறம் ஒரு கால் ஸ்பூன் தனியாக தூள் அப்புறம் ஒரு கால் ஸ்பூன் கரம் மசாலா தூள் இது நாளைத்தையும் நல்லா ஆட் பண்ணி இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் கூட கொஞ்சம் சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம் சால்ட்டு கம்மியாக ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா நம்ம இந்த சமோசா கோதுமை மாவுலேயும் கொஞ்சம் சால்ட் ஆட் பண்ணுவோம் அதனால் சால்ட்டு கம்மியாக ஆட் பண்ணிக்கலாம் சால்ட் கம்மியாக ஆட் பண்ணிவிட்டு இதை நல்லா நம்ம வதக்கி விட்டுக்கலாம் இப்போ இந்த மசாலா ஓரளவுக்கு நல்லா ரெடி ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போ நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க அந்த முட்டையை மட்டும் இதோடு சேர்த்துக்கலாம் நான் வந்து இப்போ இதில் மஞ்சள் ஆட் பண்ணலை ஏன்னா மஞ்சள் ஆட் பண்ணால் நமக்கு அந்த ஸ்மெல் கொஞ்சம் சீக்கிரமாக சமோசா கெட்டு போயிடும் அதனால் நம்ம இந்த ஒயிட் மட்டும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் மஞ்சள் தனியாக எடுத்துடலாம் இப்போ இந்த ஒயிட் ஆட் பண்ணிவிட்டு இந்த எக்கு நல்லா வந்து இந்த மசாலாவில் நல்லா ஒற்ற அளவுக்கு ரொம்ப நேரம் கொஞ்சம் நேரம் வதக்கலாம் பாருங்கள் இப்போ இந்த மசாலா நல்லா வந்து இந்த முட்டையோடு சேர்ந்து வந்துருச்சு இது கொஞ்சம் நேரம் நல்லா ஆற விட்டுடலாம் ஆற விட்டதுக்கப்புறமா நம்ம இந்த சப்பாத்திக்கு எப்படி மாவு பிசையுமோ அதே மாதிரி நம்ம பிசைஞ்சி எடுத்துக்கலாம் நான் வந்து இந்த ஒரு நாலு முட்டைக்கு நான் ரெண்டு டம்ளர் மாவு எடுத்திருக்கேன் கோதுமை மாவு அதில் உப்பு எண்ணெய் போட்டு கோதுமை மாவு நல்லா சின்ன சின்னதாக நம்ம எப்போவுமே சப்பாத்திக்கு எப்படி பண்ணுவோமோ அந்த மாதிரி பண்ணிக்கலாம் ஆனால் கொஞ்சம் திக்காக உருட்டிக்கலாம் ஏன்னா ரொம்ப மெல்லிசாக உருட்டினோன்னா அது மாவு வந்து தனியாக பிரிஞ்சு வந்துடும் அதனால் கொஞ்சம் திக்காக உருட்டிக்கலாம் உருட்டிட்டு நான் இந்த மாதிரி ரெண்டாக கட் பண்ணியிருக்கேன் கட் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி இந்த ஓரத்தில் மடிச்சுட்டு லைட்டாக தண்ணி தொட்டு அந்த ஓரத்தில் ஒட்டிடலாம் நம்ம எண்ணெய் தொட்டு ஒட்டினோன்னா எண்ணெயில் வந்து அந்த சைடு பிரிஞ்சிடும் அதனால் நம்ம லைட்டாக தண்ணி மட்டும் தொட்டுக்கலாம் தொட்டுட்டு இப்போ இது உள்ளே வந்து நம்ம வச்சுருக்க அந்த முட்டை மசாலாவை இதோடு ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு இந்த சைடை வந்து ஃபுல்லாக க்ளோஸ் பண்ணி அமுத்தி விட்டுடலாம் அப்படி கேப்பே தெரியாமல் நல்லா அதை அமுத்தி விடணும் இல்லைனா மசாலாலாம் வெளியே வந்துடும் இந்த மாதிரி இதை ஃபுல்லாக வந்து அமுத்தி விட்டுடலாம் இந்த கேப் தெரியாத அளவுக்கு நல்லா அமுத்திடுங்க நம்ம அந்த சமோசா ஷேப்பு ப்ராப்பராக வர ஷேப் வந்து பண்ணுறதுக்கு நமக்கு கொஞ்சம் நேரம் எடுக்கும் இது மாதிரி பண்ணிட்டோன்னா நம்ம சீக்கிரமாக முடிச்சிடலாம் இந்த ஷேப்பும் நல்லா நமக்கு சமோசா ஷேப் மாதிரி தான் இருக்கும் அதனால் நம்ம இப்படியே கூட பண்ணிக்கலாம் இதில் வந்து நான் ரொம்ப சின்ன சின்ன சமோசாவாக பண்ணுறேன் இந்த மாதிரி நம்ம எல்லா சைடும் வந்து நல்லா க்ளோஸ் பண்ணி விட்டுடணும் அந்த கேப் தெரியக்கூடாது நல்லா க்ளோஸ் பண்ணி விட்டுட்டு ஏற்கனவே ஆயில் வந்து நல்லா ஹீட்டாக இருக்குது இப்போ அந்த ஆயிலை நம்ம போட்டுடலாம்
நான் வந்து ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு தான் போடுறேன் ஏன்னா ஏற்கனவே நம்மளுக்கு உள்ளே வந்து இந்த முட்டை மசாலா எல்லாம் ஏற்கனவே நல்ல நைன்ட்டி பர்சன்டேஜ் வெந்துருச்சு அதனால் நம்ம இதை ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு ஒரு டூ மினிட்ஸில் இது நல்லா கலர் சேஞ்ச் ஆகி வந்துடும் உடனே நம்ம எடுத்துடலாம் இதை சாப்பிட்றதுக்கும் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இந்த பசங்கள்லாம் வந்து ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க நம்ம சீக்கிரமாக இதை பண்ணிடலாம் நமக்கு இது வேறு எந்த ஒரு சமோசா ஷீட்டு அதெல்லாம் எதுவுமே வாங்காமல் நம்ம கோதுமாவிலே அழகாக பண்ணி சின்ன சின்னதாக இந்த மாதிரி பண்ணி போட்டு எடுத்துடலாம் இது ஒரு சூப்பரான ஸ்நாக்ஸாக இருக்கும் பாருங்கள் இப்போ எப்படி நல்லா வெந்து வந்துருச்சுன்னு சொல்லிவிட்டு நான் இதை புட்டு காட்டுறேன் பாருங்கள் சூப்பராக இருக்குது உள்ளெல்லாம் நல்லா வெந்து வந்திருக்கு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும்